Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid bertemu lagi di, dengan saya Cikgu Zuli di Mia is Awesome. Okey, hari ini kita akan uh, bercakap mengenai soalan nombor 11 dan 12 dalam latihan yang telah diberikan. Okey, uh, tajuk hari ini telah disampaikan oleh Cikgu Lai di bawah tajuk uh, pengurusan uh, pengurusan data. Okey, saya akan bacakan soalan yang ke-11 dahulu. Okey, soalan ke-11. Rajah A di bawah menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah. Jumlah murid di sekolah itu ialah seramai. Okey, kita lihat sikit. Seratus. 1200 orang. Okey, uh, kita boleh lihat carta carta pai ini a uh, murid Cina sebanyak 25%, murid India sebanyak 30% dan yang murid Melayu tidak diberikan. Okey, hitungkan peratusan murid Melayu di sekolah itu. Cari beza bilangan murid Melayu dengan bilangan bilangan murid India. Okey, so apa yang kita perlu lakukan pada mula-mula sekali ya? Eh? Okey, murid-murid tahu a uh, Kata uh, peratusan adalah 100%. Okey, kita tahu peratusan maksudnya 100%. Okey. Okey, 100%. So, yang telah diberikan ialah 25%. Okey. Uh, murid India ialah 30%. Okay. So, uh, apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah kita perlu menambahkan kedua-dua ini. So, uh, 25 campur dengan 30% ialah 55%. Okay, so, uh, apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu tolakkan 100% tolak dengan 55%. Okey. So, uh, 100 tolak 55 ialah 45. So, untuk menjawab soalan yang pertama A, bilangan peratusan murid Melayu ialah 45%. Okey, so, jawapan yang pertama ialah 45%. Okey, A ialah 45%. Okey, so kita akan cari pula beza di antara bilangan murid Melayu dengan murid India. So, diberi sekarang ialah dalam bentuk peratus. Kita perlu cari dalam bentuk uh, nombor pula. Macam mana kita nak tentukan nombor ini ialah, okey, yang pertama sekali kita ambil yang murid Melayu dulu. Okey, 45%. Okey, saya bezakan dulu yang ini. Okay. Soalan yang pertama tadi So uh, murid Melayu 45% bermaksud 45 per 100 Okey dijarapkan dengan 1200 Okey so yang ini tolak Tak Okey so Okay, uh, kita dah buang uh, sifar ini so 45 bahagi 1 ialah 1 so kita perlu jawab ialah 45 times 12 ok didarakkan dengan 12 ok 5 darat 2 ialah 10 4 darat 2 8 tambah 1 9 Okey, 5 darat 1 ialah 5. 4 darat 1 ialah 4. So, jawapan yang kita dapat ialah sifar. 9 tambah 14.
14, satu ni atas, satu sama 5. So, ini dia 5. Okey. So, jawapan di sini ialah 540 orang pelajar. Okey, yang ni saya padam dulu. Okey. So kita dah dapat yang itu. Murid a uh, murid India, murid India tu, eh murid Melayu. So sekali lagi kita nak kira murid India pula. Okey, murid India tadi ada berapa? Murid India ada 30%. Okey, murid India tadi Okey, padam, padam, 30 darat. Okey, so 30 darat dengan 12. Okey, sifar 3. Tiga darat dua enam. Sifar darat sifar satu sifar. Okey. Uh, tiga darat satu tiga. Oh, saya minta maaf. Saya ketepikan sedikit. Soalan ini. Okey, sifar darat dua ialah sifar. Okey, tiga darat dua, enam. Sifar darat satu ialah sifar. Tiga darat satu ialah tiga. Okey, sifar 6, 3. Oh, sorry, tak nampak. Saya kena naikkan sedikit. Dah maaf ya, murid-murid ada, murid-murid uh, tak nampak ada gambar dekat tepi tu, dia jadi menghalang sedikit. So, yang ini saya padam dulu. Okey. So, saya buat kat atas ni lah. Okey. So, bagi nampak sikit. 30. Jarakkan dengan 12. Okey. So kita darabkan sifar darab 2 ialah sifar. Sebarang nombor didarabkan dengan sifar akan jadi sifar yang murid-murid. Okey, 3 darab 2 ialah 6. Sifar darab sifar darab 1 ialah sifar. Okey, 3 darab 1 ialah 3. Okey. Sifar 6, 3. So, jawapannya ialah 300. Okey. So, uh, 
500 Okey kata tadi um, dengan murid Melayu tolak dengan murid India so 500 ditolakkan dengan 300 60 ok so jawapan dia eh sorry 540 Okay, sifar tolak sifar ialah sifar. Okay, 4 tolak 6 tak boleh dipinjam. Dengan 4, dapat 10. Okay, 10 tolak 6, 4 tambah 4, 8. Okay, 4 tolak 3, 1. So, jawapannya ialah 180 ya, murid-murid. Okey, so jawapan dia yang akhir ialah 180. So jawapan untuk B ialah 180. Okey. Itu saja untuk soalan yang ke-11. Okey, soalan yang ke-12. Rajah B di bawah menunjukkan carta pai yang menunjukkan peratusan murid mengikut markah yang diperolehi. Sebanyak 10 orang murid melayakkan diri ke peringkat akhir pertandingan kuis pidato. Okey, dikatakan di sini ada 10 orang 10 orang murid layakkan diri ke peringkat akhir uh, kuis pidato. Bermaksud jumlah semua murid dalam raja B ini ialah 10 orang. Okey, berapa peratuskah murid yang memperolehi 10 markah? So 10 markah. Okey, dia tak bagi tahu kat sini ada berapa. So kita kena cari berapakah uh, bilangan peratusan di sini. Okey, B, tentukan mod, median, julat dan min data tersebut. Okey, kita akan bermula soalan A dahulu. Berapakah peratusan murid yang mempunyai 10 markah? So, murid yang mempunyai 10 markah. Kita tahu satu catat pai, uh, peratusan uh, bermaksud 100 peratus. Okey. So, uh, di sini uh, kita perlu tambahkan, okey, yang biru 10 tambah 40 peratus tambah 30 peratus sama dengan, okey. So, 10 tambah 40 tambah 30 ialah 80 peratus. Okey. So, 100. 100. Tolak 80. Aa, sama dengan 20 peratus. So, jawapan di kuning ialah 20 peratus. Okey. So, kita dah dapat jawapan. So, kita nak delete yang ni dulu. Okey, seterusnya kita nak menjawab soalan seterusnya iaitu tentukan mod, median, julat dan data dan min data tersebut. So kita perlu ubah suai uh, data ini uh, untuk dapatkan berapa persen murid uh, dalam 20% itu berapa orang murid. So kita ambil dulu yang pertama. Okey. 20% didarabkan dengan uh, 10 orang murid. Sorry, sepuluh orang murid. So, ni tolak, tolak, tolak. So, kita akan dapat dua. Okay, sepuluh peratus. Sepuluh orang murid, okay. Okey. Seorang murid. Okey, manakala 30 
keutamaan tiga orang murid mana kala yang terakhir ialah empat puluh empat puluh ke seratus Okey, so kita dah dapat jumlah jumlah markah dekat situ. So kita tahu uh, yang empat markah empat markah warna biru, okey, empat markah warna biru 10% ialah satu. Maksud empat ada satu saja. Okey, manakala uh, uh, kuning 20 iaitu 10 markah ada uh, 20% dia dapat 10 markah. So, uh, 20 per, uh, 10 eh dia sorry 20 ada 2 orang so bermaksud di sini uh, 6 eh sorry sorry uh, 4 dulu 4 4 dah siap 4 dah siap okey 6 markah 6 markah ni 40 okey 40 40 ada 4 orang bermaksud 6 ada 6, 4 kali lah Okey, nama dia empat kali. Okey, so uh, 8 markah. 8 markah. Okey, ada 30%. 8 markah ada 30%. So, uh, 30 batu ada 3 kali. So, 8 ada 3 kali. Okey, manakala 10 markah ada 20%. 10 markah dulu ada 2 kali. Okey, ada 2 kali 10. Okey, soalan yang pertama ialah tentukan mod. Okey, mod bermaksud kekerapan uh, paling tinggi. So kita tengok sini 4 ada sekali, 6 ada 4 kali, 8 ada 3 ada 3 kali. 10 ada 2 kali, 2 10, 8 ada 3, 3 8, ke 6 ada 4, 4 ada 1 sahaja. Maksud kerapan paling tinggi ialah pada 6 sebab dia ada 4. So, mod ialah, kesamaan 4, eh sorry 6, tak maaf eh, 6, mod ada 6. Ok, so jawapan untuk mod ialah 6 markah. Ok, 6 markah. Okey, so yang kedua ialah median. Apa yang dimaksudkan sebagai median? Okey, median ialah titik tengah. So titik tengahnya ialah okey kita beri cara, kita beri padam eh. Satu padam sini. Okey, pasangan ni yang hujung. Okey, yang ini pasangan ni pun yang hujung. Okey, yang ini pasangan ni hujung. Yang ini pasangan ni hujung. Yang ini Pasangan dia yang ini. So, kita tiada uh, nombor yang kat tengah-tengah ni tak ada nombor. Bermaksud kita kena tambah dua nombor ini dan dibahagikan dengan dua. Okey. Okey. So, tadi enam dengan lapan. Okey. Orang tambah lapan sama dengan Dengan tambah 8 sama dengan 14. Okey, dengan tambah 8 sama 14. So, 14 bahagi 2. Sama dengan kita boleh guna sifir, uh, sifir 2. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, 7. So, median ia adalah 7. Okey, so median ialah 7.
Okay, so median ialah 7 markah. Okay, 7, 7 markah. Okay, so kita tengok julat pula. Julat, apakah yang dimaksudkan julat? Okay, julat ialah nilai maksimum ditolakkan dengan nilai minimum. Okay, so kita kena tolak. 4. Yang ini minimum 4 ditolakkan dengan 10. Okay. 10. Tolak 4. Sama dengan 6. So, jawapan dia ialah 6 mark, 6 markah. Okey, julat ialah 6 markah. Okey, uh, sekarang kita akan cari mean, eh? mean ataupun kita panggil purata. So, kita tengok data ini ada 4. Okey, boleh tengok ada 4. Kita tambahkan, kita kena tambahkan semua data ini. Eh? 4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 10. Nombor ini kita perlu tambahkan dahulu. Okey, selepas kita tambahkan, kita akan uh, bahagikan dengan berapa jumlah data dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. So, kita perlu tambahkan. Okey, murid-murid boleh gunakan berbagai-bagai kaedah. Murid boleh tulis dulu susun. 4 tambah 6, 6 tambah 6. So, uh, tapi saya nak guna kaedah congak saja. So, saya nampak sini 4 dengan 6 ni kita boleh gabungkan menjadi 10. Okey, 10 dengan 10 ni kita boleh gabungkan menjadi 20. Okey. So, yang ini 6, 6, 6 kita boleh gunakan CV 6. Iaitu jadi 18. Okey, 8, 8, 8 guna CV 8, 8, 6, 8, 24. Okey, so lah kita dah kecilkan yang ini. Saya akan tambah pula 20 dengan 10 jadi 30. Congat saja 30. Okey, tambah dengan 18 sama dengan 48. Okey, so 48 tambah dengan 24. empat sama dengan okey 48 a uh, tambah 24 sama dengan a uh, murid tengok di sini uh, 8 tambah 4 a uh, 2 4 5 6 7 so jawapan ni ialah 72 so 72 ini dibahagikan dengan 10 okey so Uh, kalau sebelum kita naikkan dia punya uh, titik perpuluhan saja jadi 7.2 ok min dia ialah 7.2 markah ok itu saja uh, untuk soalan cikgu pada hari ini ok cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan ini dengan lebih baik ok So, uh, sebelum uh, kita akhiri, uh, cikgu harap murid-murid dapat uh, apa ni, menjawab soalan ini. Uh, apa ni, dan uh, sila subscribe channel cikgu. Okey, kalau suka cikgu, sila subscribe channel cikgu dan kita akan bertemu di uh, lain masa, lain hari. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, Assalamualaikum dah.